வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு மசாலா சப்பாத்தி செய்ய போகிறோம் பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிரேவி வச்சால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நான் தயிரும் சட்னி மிளகாய் சட்னியும் வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா சீக்கிரம் அசையணுங்கிறதுக்காக மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை ஜீரகம் அந்த பெருங்காய ஸ்பூன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு மிளகா பூண்டு மூணு பூண்டை நச்சு போடுங்க வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா அந்த வாசம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம ஏற்கனவே பருப்பை ஊற வச்சுட்டோம் அதனால் கொஞ்சமாக பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சுருவோம் நம்ம வேக வச்ச பருப்பு தண்ணியே இல்லாமல் கெட்டியாக எவ்வளோ கெட்டியாக வேக வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இருத்துக்கின்றுங்க சூப்பு குழம்புக்கு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் எள்ளு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் இது வந்து புதினா புதினா நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு இதில் மிளகா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துருங்க நம்ம வர மிளகாய் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு மிளகாய் போட்டிருக்கோம் நான் எடுத்துட்டேன் நீங்கள் அதோடு சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு உரைக்கும் பருப்பு தண்ணி இருந்தால் கூட பருப்பு தண்ணியை கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் வேணும்னா நான் தண்ணி வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஊற்றியிருக்கேன் அந்த பருப்பில் இருக்க தண்ணியே போதும் மாவு காஞ்சி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆயி மாவு ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தேக்க வராது கொஞ்சம் கெட்டியாகவே வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் பாசி பருப்பு சப்பாத்தி விரும்பாத குழந்தைங்க கூட சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ தேய்க்கலாம் மசாலா சப்பாத்தி ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சத்தானது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு நீங்கள் கேரட் தயிர் பச்சடியோ குழந்தைங்களுக்கு என்ன தயிர் பச்சடி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த பருப்பு வேக வச்சோம் இல்லையா இந்த பருப்பு வந்து கொஞ்சம் உப்பு நெய்யும் சேர்த்து நம்ம உப்பு போடல சப்பாத்தியில் போடுறதுனால நம்ம பருப்பில் உப்பு போடல நீங்கள் உப்பும் கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்து சாதத்தில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிசைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பூண்டு ஃப்ளேவர் கருவேப்பிள ஃப்ளேவர்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செட்டி நாட்டில் இந்த பருப்பு ஃபேமஸ் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த பருப்பு கண்டிப்பாக வைப்பாங்க இந்த பருப்பு வைக்காத ஃபங்க்ஷனே செட்டி நாட்டில் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு சப்பாத்தி உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சூடாக இருக்கீடையும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஆறி போச்சுனாலும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ